சொல்ல என்கிட்ட ஏன் போய் சொன்ன நானா ஆமா எப்போ அது கூட மறந்து போச்சா இல்ல நீ என்ன லவ் பண்றேன்னு சொன்னது போய் தானே என்ன அப்சரா சொல்ற உண்மையிலே மேல அக்கறை வெச்சிருந்தா என்ன லவ் பண்றது உண்மையா இருந்தா நான் சாப்பிடாம படுத்ததுக்கு நீ வருத்தப்பட்டிருப்பல்ல நான் உன்னை சாப்பிட கூப்பிட்டேன் நீ தான் வரல வரலன்னு சொன்னா அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவியா இதுவே நீ சாப்பிடாம இருந்திருந்தா போனா போதுன்னு விட்டுட்டு நான் மட்டும் தனியா போய் கொட்டிட்டு வந்திருப்பனா அவங்க நமக்காக சமைச்சு வச்சிருந்தாங்க நானும் சாப்பிடாம இருந்திருந்தா அது ரொம்ப தப்பா இருக்கும் அப்போ அவங்க மேல காட்டுற அக்கற அளவுக்கு கூட என் மேல பரிதபப்பட மாட்டேன் சரி இதெல்லாம் சொல்லி வரக்கூடாது விடு சரி நீ படுத்துக்க படுன்னு சொன்ன ஏன் சஞ்சய் நீ இப்படி இருக்க என்ன விடு உனக்கு தூக்கம் தான் முக்கியம் இல்ல சாரி அப்ப கூட உன்னை பத்தி என்னால தப்பா யோசிக்க முடியல பாத்தியா உண்மையிலே நீ நினைச்ச மாதிரி நான் நடந்திருந்தா ஒருவேளை நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டிருப்பியோ என்னமோ ஏன் என்ன இப்படி சாகடிக்கிற அப்சரா இப்ப எல்லாம் நான் பேசுறது கூட உனக்கு எரிச்சலா இருக்குல்ல ஐயோ அப்சரா நான் என்ன பண்ண உனக்கு பிடிக்கும் என்ன <laughs> நீ ஒன்னும் சலிப்பாலா செய்ய வேணாம் பிளீஸ் அப்சரா கொஞ்ச நேரம் வந்துற நீங்க <laughs> <laughs> சரி டிவி பக்கத்துல தான் சாவி இருக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க ஆ ஓகே நீங்க போங்க சரி சஞ்சய் சாரி அப்சரா வீட்டுல சாப்பாடு இல்ல வீட்டுல தானே இல்ல வெளியில கிடைக்கும் இல்ல இப்ப மணி சரி நீ தூங்கு நான் போய் ஏதாவது சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் தனியாவா நினைக்கலாம் இருக்க முடியாது நானும் கூட வர சஞ்சய் எப்படி இருந்துச்சு எது ஃபுட் தான் என்ன சஞ்சய் எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்கிற சஞ்சய் 
வண்டிய நிறுத்து இப்ப நீ வண்டிய நிறுத்துறியா இல்ல நான் குதிக்கட்டுமா நிறுத்து என்ன சுனக்க புரியல என் கூட பேச உனக்கு இஷ்டம் இல்லல எப்ப அப்சரா நான் அப்படி சொன்னே பின்ன பைத்தியக்காரி மாதிரி நான் பேசிட்டு வர நீ பதிலே சொல்லாம இருந்தா அப்படி சாப்பாடு நல்லா இருக்கான்னு கேட்ட ஆமா நான் என்ன பதில் சொன்னாலும் அதுக்கு உல்டாவா தான் பதில் சொல்ல போறேன் அதனால தான் பேசாம இருந்தேன் அப்போ நீ என்ன சண்டக்காரினே முடிவு பண்ணிட்ட இல்ல இப்போ என்ன நீ நினைச்சது நடக்கல அதனால என் மேல கோவமா இருக்க இல்ல உனக்கு அந்த சந்தோஷம் வேணும் சரி நீ வீட்டுக்கு வா அதுக்கு அப்புறமா அது என்கூட நல்லா பேசுவல்ல ஏன் அப்சரா இப்படி என்ன கொல்ற பின்ன என்ன புருஷ பொண்டாட்டிக்குள்ள ஆயிரம் இருக்கும் அத அதோட மறந்துடணும் அத விட்டுட்டு இவ்ளோ நேர ஆகியோ அத நீ மனசுல போட்டுட்டு இருக்கேனா உன்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல சஞ்சய் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் பாத்தியா அத கூட நீ கோவமா தான் கேக்குற ஐயோ இல்ல அப்சரா எனக்கு எந்த கோவமும் இல்ல அப்ப சரி என்ன அப்சரா இப்படி நடு ராத்திரியில நடு ரோட்ல நிக்கி வச்ச சிரேனா எப்படி ஏ சிரிக்க மாட்டியா தட்ஸ் குட் இப்பதான் நீ சஞ்சய் இதுதான் நான் கேட்டேன் இது நீ குரங்காட்டி மாதிரி நான் குரங்கு மாதிரி இருக்கு சின்ன திருத்தம் ஐடியர் இஞ்சி தின்ன குரங்கு ஏய் ஜஸ்ட் ஜோக்கியா இதுக்கெல்லாம் நியாயமா நீ சிரிக்கணும் சரி பைக் எடு போலாம் பைக் எடு போலாம் சொல்றேன்ல சஞ்சய் சொல்லு லைஃப் பூரா இப்படி இருந்தா எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் இல்ல இப்படியவா ஆமா சண்டை போட்டு சமாதானம் ஆறதுல எவ்வளவு சந்தோஷம் ரெண்டையும் நீ மட்டுமே பண்ணிருக்க என்னது இல்ல இன்னும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகணும்னு சொல்லு எடுத்துட்டு நானும் <laughs> ஃபேமிலியா எத்தனையோ பேர் வராங்க போறாங்க அவங்க யாருமே இப்படி பேசலையே அப்போ எங்கள பார்த்தா வேற மாதிரி இருக்கா ஏமா ஃபேமிலினா சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே எதுக்கு அனாவசியமா பேசிக்கிட்டு இப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் உண்மையிலேயே புருஷ மண்டாட்டியான்னு கேட்டு நான் என்கொயரி பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் நீங்க எதுக்கு கேக்குறீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் கரெக்ட்டா இருக்குல்ல ஒப்சரோ நீ கொஞ்சம் அமைதியா இரு நான் பேசிக்கிறேன் என்ன சஞ்சய் போலீஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா 5 10 க்கு தான் இவ்ளோ கெடுபடி தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வா போலாம் தம்பி இவங்க ரொம்ப ஓவரா பேசுறாங்க வண்டி சாவிய குடுத்துட்டு போ காலையில வந்து ஸ்டேஷன்ல எடுத்துக்கோ சார் 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 ப்ளீஸ் சார் நான் 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 சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க சார் ப்ளீஸ் சார் நீ எதுக்கு சஞ்சய் கெஞ்சற வண்டி அவங்க எதுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு ரீசன் சொல்லணும் ஓ லா பாயிண்ட் பேசுறீங்களா தம்பி உன் பேர் என்ன சார் சஞ்சய் உன் பேர் என்னமா நீங்க போலீஸ் தானே கண்டுபிடிங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஜீப்ல ஏறுங்க சார் 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 ப்ளீஸ் சார் உங்க ரெண்டு பேர் மேலயே டவுட் இருக்கு உங்களை விசாரிக்கணும் சார் சார் ப்ளீஸ் சார் நான் சொல்றத கேளுங்க சார் முதல்ல நீங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் தானானு कंफर्म பண்ணனும் சார் சார் ப்ளீஸ் சார் மன்னிச்சிருங்க சார் கை ஓடியா அந்த அம்மா அவ்வளவு தூரம் பேசிக்கிட்டு இருக்குது உங்களை எப்படியா சும்மா விட முடியும் சார் சார் தெரியாம பேசிட்டாங்க சார் சார் ப்ளீஸ் சார் விட்டு முதல்ல ரெண்டு பேரும் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க சார் நான் சொல்றத கேளுங்க சார் சார் வாங்க சார் சார் ப்ளீஸ் சார் வாங்க சார்
ஏதோ புதுசா கல்யாணம் பண்ணிருக்க ரொம்ப கெஞ்சரியான்னு தான் விடுறேன் அந்த பொண்ண இனிமே யாருக்கிட்டயும் இப்படி பேச வேணான்னு சொல்லு சாரி சார் சொல்லிடுறேன் சார் நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க பிளீஸ் ஓப்போ தேங்க்யூ சார் வீட்டுக்குள்ள <laughs> போடணும்ச்சு <laughs> 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 கிள்ளி <laughs> போடணும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் கேசரி போடுறையும் அதுலயே போட்டுருணும் இப்ப அந்த பாகு நல்லா ரெடியான உடனே அதுல தனியா வச்சிருக்கிற அந்த ரவைய எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ட்ரை ஆற சமயத்துல நீ ஏற்கனவே வருத்து வச்சிருக்கல முந்திரி திராட்ச அதையும் ஒன்னா சேர்த்து கிண்டணும் இப்போ ஒன்ன மாதிரி ஸ்வீட்டான கேசரி ரெடி பரவாயில்லையே உங்களுக்கு சமைக்க தெரியுமா என்ன <laughs> 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 அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் நான் கூடிய சீக்கிரமே பாட்டி கிட்ட எல்லா சமையலையும் கத்துக்கிறேன் அப்ப அது வரைக்கும் இப்ப நீங்க கத்து கொடுத்த கேசரி மட்டும் தான் ஐயோ அதையெல்லாம் தாங்குற சக்தி இந்த பாடிக்கு இல்ல தாயே சரி சீக்கிரமா போய் குளிச்சிட்டு வாங்க நான் கேசரி ரெடி பண்றேன் இப்ப என்ன அவசரம் போங்க என்ன சொல்ற ராஜி வழக்கம் போல இதுவும் இல்லைன்னு என்ன விளையாடுறியா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வந்து எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சதுன்னு வரைக்கும் <laughs> வீட்டுல 
இப்படி எல்லாம் கூடவே மனுஷங்க இருப்பாங்க நல்லதுக்கு நினைச்சுக்க வேண்டியதுதான் இது பாரு ராஜி இதுக்காக நீ எதுவும் வருத்தப்பட்டுக்காத நீ அவங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்து வைக்கல அதெல்லாம் நான் ஒரு விஷயமாவே எடுத்துக்கல நீ அண்ணா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக உங்ககிட்ட மறைச்சது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சேன் தான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன ஒதுக்குறீங்களா ஐயோ அண்ணே இது நம்ம குடும்பம் ராஜி இங்க நடக்கிற நல்லது கேட்டது எல்லாமே என்னையும் பாதிக்கும் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத உன் அண்ணன் குளிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் வரட்டும் நான் பேசுறேன் சீக்கிரமே உனக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும் சரிங்க அண்ணே நான் அப்புறமா பேசுறேன் சரிம்மா நினைச்சேன் <laughs> தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து மன கஷ்டத்தோடியே இருந்துட்ட நேற்று நடந்தது சொல்லி திரும்பவும் உன்னை கஷ்டப்படுத்த என்னால முடியல ராஜியோட விஷயம் நடந்து முடிஞ்சு போயிடுச்சு சடனா அதை மாத்திட முடியாது உன்கிட்ட சொன்னா அதையே நினைச்சு நீ வருத்தப்படுவ ராஜிக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் அமைச்சு கொடுக்கணும் அதான் அடுத்த ஸ்டெப்பா இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு உன்னை சேர்த்து கஷ்டப்படுத்தி என்ன பண்ண போற நீங்க மேல இவ்வளவு பாசமா இருக்கீங்க உங்களை பார்த்தா எனக்கே பொறாமையா இருக்கு ஹே என்ன இது புருஷனை பார்த்தா பொண்டாட்டிக்கு சந்தோஷம் தான் வரணும் நம்ம ராஜிக்கு கூடிய சீக்கிரம் ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைக்க தான் போறான் சரி நீ சீக்கிரம் ரெடியாக ஆபீஸ்க்கு போலாம் இன்னைக்கு நான் லீவ் போட்டிருக்கேன் அடி பாவி ஒரு <laughs> 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 